Good morning students today we are going to discuss the multiple choice questions of the chapter Nelson Mandela long walk to freedom this is your chapter 2 so let us start discussing the mcqs of the chapter which are very important so let us start when was the inauguration day inauguration day kab tha yani ki jab nelson mandela ne uh, first black president के रूप में शपथ ली तो वो कौन सा डे था द ऑप्शंस आर टेंथ मे टेंथ मार्च ट्वेंटी मे और ट्वेंटी मार्च सो इट इज़ गिवन इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द चैप्टर इट इज टेंथ इट वाज टेंथ मे सो ए इज द राइट ऑप्शन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द सेकंड क्वेश्चन इज इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डैश गवर्नमेंट सो विच इज़ द राइट ऑप्शन autocratic racial democratic non racial democratic racial or monarch non racial so which is the right option if you have read the chapter thoroughly carefully then i hope that you all know the answer that b is the right option democratic non racial government so b is the right option now the next question How many deputy presidents were elected? कितने deputy presidents को elect किया गया था that day? Two, three, one or none? So two is the right option. It means A is the right answer. So let's move to the next question. Now the next question is why did other countries broke off diplomatic relations with South Africa? दूसरी कंट्रीज़ ने साउथ अफ्रीका के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को क्यों तोड़ा हुआ था क्यों वो उनके साथ कनेक्टेड नहीं थे द ऑप्शन आर वाइट रूलर्स कि वाइट रूलर्स की वजह से अदर कंट्रीज आर रेशियल इट इज़ अ पुअर कंट्री एंड अपार्थीड पॉलिसी सो विच इज़ द राइट ऑप्शन सो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर डी इज़ द राइट ऑप्शन इट वॉज अपार्थीड पॉलिसी सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Now the next question is what change brought international leaders to South Africa yani ki jo international leaders the wo South Africa kyun gaye the so the options are and of apartheid apartheid system ke khatam hone ki wajah se humanity peace or trade negotiations so which is the right option a is the right option because of the end of apartheid so let's move to the next question now the next question is we thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country of what is after all a common victory for फो के बाद फिलअप है सो दीज लाइन्स आर टेकन फ्राम द चैप्टर नैनसन मंडेला ने बोली है ये लाइन चैप्टर में सो so, यहाँ पर ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनमें से कौन सा वहाँ पर जो है फिलअप में फिल करना चाहिए तो ऑप्शन आर जस्टिस पीस ह्यूमन डिग्निटी ऑल ऑफ द अब सो ऑल दीज ऑप्शन आर राइट ऑल दीज वर्ड्स वर यूज बाई नैनसन मंडेला सो तीनों ही सही हैं इट मीन्स ऑल ऑफ द अब सो डी इज द राइट ऑप्शन सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट वॉज इट दैट द नेशन नीडिड टू बी लिबरेटेड फ्राम नेशन की बात यहाँ पर साउथ अफ्रीका से है कि क्या ऐसी चीज़ थी जिससे वो जो है लिबरेट होना चाहते थे आज़ाद होना चाहते थे वट वॉज द सिस्टम देयर poverty gender discrimination and deprivation so what was the reason kisse wo azad hona chahte the all these three are the right option so the right option is d all of the above kyunki tino hi uh, jo hai system the wahan par tino hi jo hai wahan par problem thi jisse wo azad hona chahte the so d is the right answer so let's move to the next question now the question is we have achieved Our political emancipation. What is the meaning of emancipation? So this line is taken from the chapter. यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो word use हुआ है emancipation इसका meaning क्या है Students emancipation का meaning होता है freedom. So now see the four options: freedom from restriction, enslavement, slavery. Enslavement और slavery दोनों का meaning होता है गुलामी और जबकि emancipation का meaning तो क्या होता है freedom. So which is the right option? A is the right option. So freedom from restriction. So let's move to the next question. 
the next question is the the spectacular array of south african jets was a display of ki jo dekhne layak jo word seeing जेट्स uh, ने एक जो है जो सीन वहाँ पर क्रिएट किया वो क्या डिस्प्ले किया था उन्होंने क्या शो करना चाहते थे वो द ऑप्शंस आर मिलिट्रीज प्रशिक्षण मिलिट्रीज लॉयलिटी टू डेमोक्रेसी बोथ ए एंड बी इट मींस बोथ वन एंड टू एंड नन ऑफ द अब सो साउथ अफ्रीकन जेट्स जो हैं वो क्या शो करना चाह रहे थे बोथ द ऑप्शन आर राइट ए एंड बी दोनों ही सही हैं मिलिट्रीज प्रशिक्षण एंड मिलिट्रीज लॉयलिटी टू डेमोक्रेसी दोनों ही ऑप्शन सही हैं सो दिस ऑप्शन इज राइट बोथ वन एंड टू बाय मिस्टेक यहाँ पर जो है बेटा सी होना चाहिए था यहाँ पर डी लिखा हुआ है सो दिस ऑप्शन इज राइट बोथ वन एंड टू क्योंकि दोनों ही चीज़ों को वो शो करना चाहते थे सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What colors does the new South African flag possess? यानी कि South Africa का जो नया flag था वो जो है उसमें कौन कौन से colors थे The options are black, red, green, blue and gold. Second option is black, red, yellow, blue and gold. Third option is orange, black, yellow, blue and silver. D option is black, blue, violet, saffron and green. So which is the right answer? A is the right option. Black, red, green, blue and gold. So let's move to the next question. The next question is again the lines are taken from the chapter. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. What structure is Mandela talking about? ये लाइन जो है नैनसन मंडेला ने बोली थी तो वो कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं सो द ऑप्शन आर रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किंड कि उन्होंने जो रेशियल डोमिनेशन जो है खड़ा किया था ब्लैक स्किंड लोगों के अगेंस्ट दैन द सेकेंड इज पॉवर्टी एंड सफरिंग दैन द थर्ड ऑप्शन इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पोअर एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ऑपरेशन ऑफ वेमेन सो द राइट ऑप्शन इज फर्स्ट रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द पॉवर अगेंस्ट द ब्लैक स्किंड ओके सो ए इज़ द राइट ऑप्शन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज होम डेड मंडेला वॉन्टेड टू थैंक बट कूडेंट कि मंडेला जो है यानी कि नैनसन मंडेला जी किसको थैंक करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते द ऑप्शन आर ही इज़ फैमिली वाइट रूलर्स एफ्रीकन पैट्रियोट्स हु नो लोंगर एग्जिस्टेड एंड मिलिट्री सो द राइट ऑप्शन इज सी वो जो है अफ्रीकन पैट्रियोट्स यानी कि जिन्होंने अफ्रीका को साउथ अफ्रीका को आज़ाद कराने में हेल्प की थी उन पैट्रियोट्स उन जो है देश भक्तों को जो है थैंक्स करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि वो अब जिंदा नहीं है वो अब एग्जिस्ट नहीं करते तो सी इज़ द राइट ऑप्शन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मंडेला वट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ आ नेशन कि अकॉर्डिंग टू नैनसन मंडेला एक नेशन की यानी कि एक कंट्री की सबसे अच्छी सबसे जो है ग्रेट वेल्थ खजाना क्या होता है मिनरल्स जैम्स डायमंड्स और पीपल सो आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शन डी ऑप्शन इज राइट ओके पीपल सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज करेज के बारे में मंडेला ने क्या सीखा क्या जाना द फोर ऑप्शन आर इट इज़ एबसेंस ऑफ फियर it is a triumph for our fear the both both one and two and none of the above to mandela kehte hain ki courage jo hai it is not only the absence of fear it is a triumph for our fear so what is the right uh, answer according to you so according to the uh, chapter the right option is b it is triumph for our fear so let's move to the next question now the next question is the same so Uh, which we have already done the 14th is repeated as 15th so dear students this is a revision of the chapter a long walk to freedom nelson mandela ne is chapter ko likha this is very important chapter i hope ki aapko sare mcqs clear hain you have to go through the chapters chapter also for the clear understanding of it because any question any other question can be given to you in the uh, test so thank you students have a nice day